Des dizaines de milliers de personnes ont fui le Liban, traversant la frontière vers la Syrie. Depuis le début de la semaine, alors qu'Israël bombarde des cibles du Hezbollah. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées au Liban depuis que le Hezbollah a commencé à lancer des roquettes vers le nord d'Israël en soutien au Hamas. Depuis le début de la guerre à Gaza, selon l'Organisation internationale pour les migrations, selon le ministère libanais de la Santé, un total de 1540 personnes ont été tuées à l'intérieur des frontières tireurs du pays à ce jour et près de la moitié d'entre elles ont perdu la vie rien que durant la semaine dernière alors que les frappes aériennes israéliennes détruisaient des parties du pays. Israël a considérablement intensifié ses attaques contre des cibles libanaises, déclarant qu'il vise à éliminer les capacités militaires du Hezbollah et ses commandants supérieurs. Des responsables israéliens de Haoran ont menacé de reproduire la destruction de Gaza au Liban si les frappes aériennes du Hezbollah se poursuivent. L'armée israélienne a déclaré que quatre drones avaient traversé la frontière, mais qu'ils avaient tous été abattus par elle. Plus tôt, dix obus supplémentaires ont été tirés sur Israël depuis le Liban dont certains ont été interceptés et d'autres sont tombés dans des champs ouverts. Pendant ce temps, une frappe aérienne israélienne durant la nuit en Syrie a tué cinq soldats de l'armée syrienne et en a blessé un autre, selon l'agence de presse d'État syrienne, Sana. Des véhicules militaires niamoutins israéliens ont été vus transportant des chars et d'autres véhicules blindés vers la frontière nord du pays avec le Liban et des commandants ont appelé des réservistes à Zirba à servir.